सो स्टूडेंट्स टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टीरियल डिजीजेस द डिजीजेस विच आर अफेक्टिंग द आर्टरीज ओके दैट आर द आर्टीरियल डिजीज विच वी डिस्कस व आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और एम्बोलाई और पेरीफ्रल आर्टीरियल डिजीज और इनॉयड डिजीज एंड एज वेल एज एनोरिज्म सो टूडे वी विल स्टार्ट विद द वीनस डिजीजेस ओके सो इन वीनस डिजीज पल्मनरी एडीमा वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट द पल्मनरी एडीमा सो वॉट इज पल्मनरी एडीमा इट इज द फ्लूड अकोमोलेशन इन द लंग्स बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द और बैक प्रेशर और इन द लंग वेसल्स ठीक है जब लंग जो लंग वेसल्स हैं उसमें प्रेशर हो जाता है और वो बैक टू बैक जो टूवर्ड्स द पल्मनरी पल्मनरी सिस्टम जब कॉज करता है प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट द देर इज द फ्लूड अकोमोलेशन इन द लंग्स दैट कंडीशन इज नोन एज पल्मनरी एडिमा ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जब हार्ट अच्छे से प्रॉपर नहीं प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता ओके दिस फ्लूड में अकोमोलेट इन द इंटेस्टिशियल स्पेसिस और इन द एल्बोलाई क्या होता है बिकॉज ऑफ द दिस अकोमोलेशन ऑफ फ्लूड इन द लंग्स क्यों होते हैं ये बिकॉज ऑफ द पल्मनरी कंजेशन ठीक है जब पल्मनरी कंजेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा जो ब्लड है दैट इज़ फिल्ड इन द पल्मनरी सर्कुलेशन तो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज प्रेशर जो ब्लड है वो वेसल्स में से बाहर टूवर्ड्स द इंटरस्टिशल स्पेसिस जाने लग जाता है और इट यू कैन गो इन साइड द एल्बुलाई और ऑब्वियसली अगर एल्बुलाई में फ्लूड चला जाएगा तो क्या होगा इट विल अफेक्ट द गैस एक्सचेंज क्योंकि गैस एक्सचेंज वहीं पे होता है ठीक है एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस लाइक दिस इन दिस इमेज यू कैन सी जो ऊपर इट इज़ शोइंग द नॉर्मल एल्बुलाई ठीक है नॉर्मली आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से ब्लू वेसल ब्लू वेन आ रही है ठीक है जिस सॉरी ब्लू कैपिलरी आ रही है जिसमें कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एंड द ऑक्सीजन इन साइड द एल्बुलाइज इसमें मिक्स हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो साइड बाई साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट है वो टूवर्ड्स द एल्बुलाई इट मूव्स एंड द द कैपिलरी विच इज टेकिंग आउट द वॉट ब्लड इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट इन द सेकेंड केस जो नीचे दिया हुआ है जहाँ पे फ्लूड फील्ड हो गया एंड इन द एल्बुलाइज वहाँ पे क्या हो रहा है दिस गैस एक्सचेंज विल बी अफेक्टेड इन द कॉजेज ऑफ पल्मरी एडिमाइज इट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कार्डियक कंडीशन जहाँ पे हार्ट डिसफंक्शन होता है हार्ट अच्छे से प्रॉपर नहीं कर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता दैट मे बी द हार्ट डिसफंक्शन मे बी बिकॉज ऑफ माओकार्डियल इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ सम मिट्रोलोराइटिक वॉल डिजीज कार्डियो मायोपैथी और एनी अदर डिजीज हमने जब जब हमने जब कार्डियक सिस्टम जहाँ जहाँ तक डिस्कस किया है जो स्टार्टिंग की क्लासेस हुई हैं उनमें हमने हर डिजीज में यही पढ़ा है बिकॉज ऑफ द अगर आगे कोई भी हार्ट डिजीज है तो जो ब्लड है वो कहाँ है वो जो हार्ट जो आना चाहिए वेन से दैट विल नॉट कम जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा अगर लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मैनेज नहीं कर पाएंगे ब्लड को तो दैट विल रिमेन इन द पल्मनरी सिस्टम पल्मनरी कंजेशन करता है एंड दिस पल्मनरी दिस कंडीशन विच आर कॉजिंग द पल्मनरी कंजेशन विल लीड टू पल्मनरी एडिमा and it can also result from the impairment in the renal or liver function or any oncological condition or impairment of lymphatic system ye abhi hum che sab cheeze abhi pathophysiology mein we will discuss how these things affect or how these conditions lead to the pulmonary edema okay so pathophysiology fluid backs up into the veins of the lungs okay this uh, and when the fluid is backing up towards the veins of the lungs the increased pressure which is exerted inside the veins it forces the fluid to go out of the vein to the into the air spaces or the alveoli and this will affect the exchange of oxygen and carbon dioxide in the alveoli as we have already discussed that thing only 
okay and then pathophysiology in case of the heart diseases if there is some ischemia which because of some uh, and which is leading to the uh, myocardial infarction so the this will damage the myocardial cells and there will be scarring of the myocardial cells jab scarring ho jayegi and because of that scarring the ventricles cannot be distended ठीक है तो डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर डिस्टेंसिबिलिटी हो जाएगा ऑब्वियसली स्कार है तो वो फिर जो स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे ओपन नहीं हो पाएंगे डिस्टेंड नहीं हो पाएगा अच्छे से ठीक है देन दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द हार्ट वर्कलोड ठीक है डिस्टेंस नहीं हो रहा अच्छे से तो जो ब्लड मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द वर्क लोड ऑफ द हार्ट एंड विथ इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग जब लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे नहीं फिल हो रहा डिस्टेंड नहीं हो पा रहा तो फिल नहीं हो पा रहा वो अच्छे से तो उसकी वजह से क्या होगा द ब्लड विल बैक गो बैक टू द पल्मनरी सर्कुलेशन और उसकी वजह से क्या होगा देर विल बी पल्मनरी कंजेशन एंड दैट विल लीड टू पल्मनरी एडिमा सो दिस वॉज द पैथोफिजियोलॉजी दैट हाउ द कार्डियर कंडीशन आर अफेक्टिंग और द कॉजिंग द पल्मनरी एडिमा नाउ रीनल फेलियर लिवर फेलियर एंड एज वेल एज ऑंकोलॉजिकल कंडीशन हाउ दीज थिंग्स कॉज पल्मनरी एडिमा दिस दीज कंडीशन में लीड टू द फ्लू रिटेंशन इन द बॉडी एंड इफ द फ्लूड इज रिटेन इन द बॉडी इट विल लीड टू हाइपर वोलीमिया एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपर वोलीमिया द लेफ्ट वेंट्रिकल विल नॉट बी एबल टू हैंडल द बॉडी दिस वोलीमिक स्टेट एंड विच विल बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड ब्लड इज प्रिवेंटेड टू फ्लो इजीली फ्रॉम द लेफ्ट आइट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है बिकॉज ऑफ दिस हाइपर वोलीमिया द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू मैनेज एंड दस द ब्लड विच हैज टू बी कम फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल वो जो फ्लो है दैट विल बी प्रिवेंटेड वो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली अगर फिर लेफ्ट एट्रियम नहीं एम हो पा रहा है तो वो दैट विल एग्जर्ट इंक्रीज द प्रेशर इन साइड द लेफ्ट एट्रियम विच विल लीड टू द इंक्रीज इन द पल्मनरी वीनस प्रेशर क्योंकि एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है ब्लड पल्मनरी वीन से ठीक है एंड दिस विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट फोर्स इज द पल्मनरी वीनस प्रेशर बढ़ गया है जिसकी वजह से जो जो इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हुआ वो क्या करेगा दैट विल फोर्स द फ्लूड of the pulmonary capillaries capillaries to go out to into the uh, interstitial spaces or the alveoli which will lead to pulmonary edema so ek humne pad liya ki how the cardiac dysfunction is causing uh, pulmonary edema now how the liver or uh, renal or oncological conditions are causing the pulmonary edema now the last one is the impaired lymphatic drainage how the impa impaired lymphatic drainage is causing पल्मनरी एडिमा दिस विल बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज द फ्लूड इन विद इन द एलवीलाई विल बी मिक्सिंग इन द एयर द एयर एंड विच विल क्रिएट द एयर बबल्स ठीक है जो एलवीलाई में जो फ्लूड इकट्ठा हो गया है वो ड्रेनेज अच्छे से ना होने की वजह से उसमें क्या होता है जो एयर है इन साइड द लंग्स जो गैस एक्सचेंज होना था वो नहीं हो पाएगा बल्कि दे वो मिक्सिंग ऑफ फ्लूड हो जाएगा विच विल क्रिएट द बबल्स एंड दीज बबल्स आर एक्सपल्ड आउट फ्रॉम द माउथ हॉर्न एंड द नोस ठीक है एंड दिस विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रोथिस वोटम क्योंकि जो एयर है वो मिक्स हुआ है तो वो उसकी वजह से जो एक्सपल्शन ऑफ बबल्स हो रहे हैं वो एज अ फ्रोथी सिक्रेशन और फ्रोथी स्पूटम विल कम आउट थ्रू द माउथ एंड नोज एंड एयर कैन नॉट एंटर बिकॉज ऑफ द फ्लूड विद इन द एलवलाई जो एयर ने अंदर जाना था इन साइड द एलवलाई दैट विल नॉट अकर बिकॉज ऑफ द फ्लूड अकोमोलेशन ओवर द एलवलाइज दिस विल इम्पेयर द गैस एक्सचेंज एंड देन हाइपोक्सीमिया फिल अकर ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो जो ब्लड है वो अच्छे से ऑक्सीजन फिल नहीं हो पाएगा तो देर विल बी हाइपोक्सीमिया एंड विच विल लीड टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मरी कंजेशन ओके आई थिंक पैथोफिजियोलॉजीज फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज आर आर क्लियर टू यू 
देन सिम्टम सिम्टम्स विल बी एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एज वी हैव डिस्कस कि गैस एक्सचेंज इम प्रॉपर है तो देर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देन फीलिंग ऑफ एयर हंगर और ड्रॉनिंग विल बी देयर उनको एयर नहीं मिल पाएगा तो दैट डिसकम्फर्ट विल अपेयर एंड देर विल बी ग्रंटिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देन द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू लाई डाउन बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी डिसकम्फर्ट्स एंड देर विल बी अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स दैट आर रेल्स वीजिंग एट्सट्रा एंड देर विल बी एनजाइटी बिकॉज ऑफ द एयर हंगर एज एंड द पेशेंट विल बिकम रेस्टलेस एंड देर विल बी कफ दैट विल एंड देर विल बी एक्सेसिव स्वेटिंग बिकॉज ऑफ द uh the the patient is trying continuously to get the respiration and air and the skin will become pale because there is less oxygen supply in the um the blood is less oxygenated okay then this and the nasal flaring will be there jo nose hai wo flare karte nazar aayenge kyunki because of the difficulty in breathing then cuff of blood blood may uh, come out along with the cuff then assessment and diagnostic evaluation for this we have to go for the auscultation of chest which may show which may uh, in in which we can hear the crackling sound in the lungs and abnormal heart abdom, abnormal heart sounds can also be heard then chest x ray may be done for uh, which will show the fluid in the lung space and and it will uh, uh, also show the enlarged heart theek hai then echo cardio uh, echo cardiography has to be done so which will show the weak heart muscles and leaking or narrowing of the heart valves or fluid surrounding the heart whichever is the abnormal condition of the heart that will be shown in the echocardiograph then ebg analysis because the uh, the blood is no, uh, not able to carry the proper oxygenation theek okay? hai then we have to assess the status of the patient ki jo uske arterial jo abg hai wo kaise hai usko kitna saturation ho raha hai oxygen ka theek hai then prevention to recognize pulmonary edema in its early stage we have to auscultate the lung and the heart sounds theek okay? hai and we have also to we should also uh, measure जुगलर वेन प्रेशर ठीक है जुगलर वेन डिस्टेंशन बिकॉज अगर देर इज पल्मनरी कंजेशन देन द वेन अगर वेन्स में ब्लड ज़्यादा होगा तो इट विल द जुगलर वेन विल बिकम डिस्टेंडेड ठीक है देन असेस द डिग्री ऑफ पेरीफ्रल एडीमा एंड सिवेरिटी ऑफ ब्रेथलेसनेस ऑल्सो एंड देन अ ड्राई हैकिंग कफ Uh, fatigue weight gain development of worsening edema and decrease activity tolerance will be the early indications of development of pulmonary edema so agar koi bhi aise condition hai that may lead to pulmonary edema or there are signs and symptoms related to that so we have to assess for these things because these symptoms may also show uh, are may also indicate that there will there is the chance of development of pulmonary edema ठीक है इन दिस ड्राई हैकिंग कफ होता है बिकॉज देर इज द लंग्स देर इज द इंक्रीज स्कार टिश्यू ओवर द लंग्स ठीक है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट एंड इवन देर विल बी देर विल नॉट बी एनी म्यूकस सिक्रेशन ठीक है ना बट देर विल बी फ्रोथी सिक्रेशन सो बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी सिम्टम्स लाइक दिस देर विल बी ड्राई हैकिंग कफ ओके then in early stage condition may be corrected by how we can correct so these uh, in prevention firstly we have to assess now assessment se hame pata lagega ki there is a chance of uh, pulmonary edema or the pulmonary edema has started to us time pe fatafat aapne kya karna hai the condition uh, can be corrected by placing the patient in the upright position with feet and legs dependent that will that, what will that do that will help in the respiration and getting the air 
देन एलिमिनेटिंग ओवर एक्सर्शन को उनको ओवर एक्सर्शन नहीं करने देना उनको इमोशनल स्ट्रेस को मिनिमाइज करना क्योंकि स्ट्रेस में ऑल्सो वॉट स्ट्रेस में ऑल्सो इंक्रीज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर लोड तो उसको कम करने के लिए वी हैव टू मिनिमाइज द इमोशनल स्ट्रेस एंड वी हैव टू री एग्जामिन द पेशेंट्स ट्रीटमेंट रेजिमेन की जो उनको हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो दोबारा से एक बार चेक करनी है और उसके इफेक्टिव इफेक्टिवनेस भी चेक करनी है जो हम दे रहे हैं उस मेडिसिन से कितना इफेक्ट आ रहा है देन मैनेजमेंट दिस वॉज द प्रिवेंशन पलमरी डेमा होने से पहले अर्ली स्टेज में देख लिया एंड वी वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट नॉ मैनेजमेंट अगर पलमरी एडिमा हो गया है तो गोल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टू इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर फंक्शन ठीक है एंड टू इंक्रीज द रेस्परेटरी गैस एक्सचेंज ओके फॉर दैट वी कैन वी हैव टू प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज फर्स्ट दैट इज द ऑक्सीजन थेरेपी मेडिकेशन थेरेपी एज वेल एज द नर्सिंग सपोर्ट हैज़ टू बी गिवन टू द पेशेंट सो जनरली दिस इज अ मेडिकल मेडिकल एमरजेंसी सो वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट एंड वी हैव टू हॉस्पिटलाइज द हॉस्पिटलाइज द पेशेंट एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड फॉर दैट वी कैन प्रोवाइड द ऑक्सीजन थेरेपी टू रिलीव द हाइपोक्सीमिया और द डिसनिया अकरिंग बिकॉज ऑफ द पलिनरी एडिमा ठीक है एंड द ऑक्सीजन इज गिवन बाय द मास्क और बाय द इटीट्यूब अगर पेशेंट इज मोर वेरी सिक देन वी कैन प्रोवाइड विद ईटी ट्यूब एंड यूजिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन देन मेडिकेशन सो वट वी हैव स्टडीड कि हमें एक तो ऑक्सीजन देना है एक मेडिकल जो मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्राइब करने हैं देन नर्सिंग सपोर्ट यही था तो ऑक्सीजन थेरेपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इन द फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी वी हैव टू प्रोवाइड द मॉफिन टू टू फाइव एम जी विच विल रिड्यूस द पेरीफ्रल रेजिस्टेंस एंड वीनस रिटर्न जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज कर वो भी डिक्रीज करेगी और वीनस रिटर्न रिटर्न को भी इट विल सी देन सो दैट द ब्लड कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द पलमनरी सर्कुलेशन टू द अदर पार्ट्स हो गए क्योंकि वीनस रिटर्न हो रहा है सारा पलमनरी में ही अगर कंजेशन रहेगा तो दिक्कत होगा तो वो दैट ब्लड कैन बी वट डिस्ट्रीब्यूट री डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर ऑर्गन्स सो इट विल डिक्रीज द लीकिंग ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द वेसल्स टू ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द लंग्स ओके देन डायोरेटिक थेरेपी डायोरेटिक्स में भी गिवन फॉर दिस फ्रोसमाइट में भी गिवन सो दैट द फ्लू एक्सेसिव फ्लूड कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द वेजोलाइलेशन एंड पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरीफ्रल ब्लड वेसल्स ठीक है विच विल रिड्यूस द विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू द हार्ट वो जो हार्ट पे जो आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा ठीक है वीनस रिटर्न को इसलिए भी रिड्यूस करेगा और जिसकी वजह से जो हार्ट पे जो ज़्यादा लोड आ रहा है ज़्यादा ब्लड आ रहा है वो नहीं आएगा सो मेटालोजोल में आल्सो भी प्रिस्क्राइब्ड देन डिब्यूटामिन डिब्यूटामिन इज गिवन इन द पेशेंट विद टू द पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन ये क्या करेगा ये स्टिमुलेट करेगा बीटा एडिनेजी के रिसेप्टर्स को जिससे कि कार्डियक जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है दैट विल इंक्रीज ठीक है लेकिन इस टाइम इसका नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट क्या है इफ एट हायर अमाउंट्स इट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कॉज द टेकेडिसमियाज तो उसको मैनेज करने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए डोपोटामिन शुरू करने से पहले वी विल प्रोवाइड द पेशेंट विद डिजिटलिस और बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी गिवन सो दैट वो जो एक्सेसिव जो इंक्रीज इन हार्ट रेट है उसको पहले ही कंट्रोल कर सके then मिलरिनोन इज ए फोसफोर डाइस्ट्रेस इनहेबिटर दैट कैन डिले द रिलीज ऑफ कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम में ऑल्सो कॉज द कॉन्ट्रेक्शंस ठीक है तो दिस कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर रिजर्वर्स एंड प्रिवेंट अपटेक ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाय द सेल्स दिस विल प्रमोट द वेजो डायलेशन ठीक है क्योंकि कैल्शियम क्या करता है कैल्शियम वेजो कंस्ट्रक्शन करता है तो अगर दिस विल डिले द रिलीज ऑफ कैल्शियम देन इट विल प्रमोट द वेजो डायलेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट वेजो डायलेशन द प्री लोड एंड आफ्टर लोड विल बी रिड्यूस्ड एंड द वर्क लोड ऑफ द हार्ट विल बी रिड्यूस्ड
ठीक है बट मेजर साइड इफेक्ट्स इंक्लूड हाइपोटेंशन जी आई डिसफंक्शन इंक्रीज वेंट्रिकुलर डिसरेदमियाज एंड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट सो दीज थिंग्स हैज टू बी मोनिटर्ड साइमल्टेनियसली then uh, neseritaid uh, can be given in case the patient is having acutely decompensated heart failure because usually normally kya hota hai natriuretide uretic jo peptides hote hain which are produced by the myocardium these show the compensatory response ठीक है ये कंपनसेटरी रिस्पांस करते हैं अगर कोई भी वेंट, आ, वेंट्रिकुलर एंड डस्टलिक प्रेशर बढ़ता है या मायोकार्डियल वॉल का कोई स्ट्रेस होता है तो दिस दिस न्यू नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स विच आर प्रोड्यूस बाय द मायोकार्डियम दिस शो द कंपनसेटरी मैकेनिज्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म करके दिस विल मैनेज बट इन केस ऑफ डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर तो वी हैव टू प्रोवाइड द नेट नेसरीटाइड विच इज अ ह्यूमन बी टाइप नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ठीक है ये इकोलाई का बना होता है एंड वॉट डज इट टू इट बाइंड्स विद द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड एंडोथेलियर मसल एंड कॉजेज द डायलेशन ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स ठीक है सो इट विल रिजल्ट इन इम्प्रूव इम्प्रूवड स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द वर्क लोड विल बी रिड्यूस्ड so prognosis prognosis uh, in prognosis it is a life threatening condition and it is often curable with urgent treatment agar on the spot timely unko treatment mil jata then it may be cured otherwise it is a life threatening condition so nursing management we will provide the upright position to the patient so that the venous return may be decreased and the um, right ventricle may not feel the excessive load okay so in that case lung congestion will be reduced or decreased then monitoring effects of medications different if we are providing different medications so their effects and side effects has to be monitored agar we are provi providing the patient with morphine then respiratory depression hypotension vomiting may be there so that has to be observed and if uh, the patient is showing any symptom then we can we should do the uh, we should take the steps to manage that then patient uh, receiving diuretic therapy makes create larger volume of urine so catheterization may be done or uh, the patient may be assisted with the bedside commode and because of uh, the excessive urine excretion there may be the electrolyte imbalances so we have to monitor the patient's electrolyte especially potassium and sodium has to be monitored then in patient education if the patient is uh, ha is having an, any disease which is known to um, known that uh, that disease may lead to pulmonary edema then st strict compliance has to be taken during the uh, for the medication intake unko clearly samjhana hai ki dekho aapko this problem hai this can lead to complications isliye aapne timely aur correct medicine aur proper amount mein lena hai and aapne proper follow up karwana hai and this aapne proper diet lena hai which is low in salt mainly so that the risk can be decreased thank you